ప్రజా రాజధాని అమరావతి ఒక సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్ అమరావతి నిర్మాణం ఖర్చుతో కూడుకున్నదని నగర నిర్మాణాన్ని చేపట్టే ఆర్థిక స్తోమత ప్రభుత్వానికి లేదనే చేతకాని మాటలు చెప్పే వైసీపీ పెద్దలకు ప్రజా రాజధాని అమరావతి ఒక సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్ అని తెలుసా అసలు సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే తెలుసా అయితే వినండి ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి అయ్యే ఖర్చును దానికి అదే సమకూర్చుకునే ప్రాజెక్టునే సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్ అంటాం అమరావతి నిర్మాణ ఖర్చు అమరావతి రెండు దశల్లో నిర్మించబడుతుంది మొదటి దశలో పదిహేడు చదరపు కిలోమీటర్ల సీడ్ ఏరియాను అభివృద్ది చేస్తారు ఇందుకు ఫిబ్రవరి ఐదు రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి ఏపీసీఆర్డీఏ లెక్కేసిన ప్రకారం యాభై ఐదు వేల మూడు వందల నలభై మూడు కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది ఇక రెండో దశ నిర్మాణాలకు యాభై నాలుగు వేల కోట్లు కావాలి అంటే రెండు దశల నిర్మాణానికి మొత్తం లక్షా తొమ్మిది వేల మూడు వందల నలభై మూడు కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది దీన్నే వైసీపీ వాళ్లు భూతద్దంలో బూచిలా చూపిస్తున్నారు వాళ్లు దాస్తున్న విషయం ఏమంటే మొదటి దశ ఖర్చును భరిస్తే చాలు రెండో దశ నిర్మాణాలను మొదటి దశ అభివృద్దిపై వచ్చే ఆదాయంతో నిర్మించవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది మొదటి దశ నిర్మాణానికి అయ్యే యాభై ఐదు వేల మూడు వందల నలభై మూడు కోట్లు మాత్రమే ఇందుకు కూడా ఇబ్బంది పడనక్కర లేకుండా ప్రణాళికలు వేశారు చంద్రబాబు గారు మొత్తం ముప్పై ఏడు వేల నూట పన్నెండు కోట్లను బ్యాంకులు బాండ్ల రూపంలో సమకూర్చుకునే ప్రణాళికలు వేశారు మిగతా దాంట్లో రాష్ట ప్రభుత్వం రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది నుండి రెండు వేల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వరకు ఏడాదికి ఇంత చొప్పున పన్నెండు వేల ఆరు వందల కోట్ల కేటాయింపులు చేయాలి ఇందులో కూడా ఐదు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లను సిఆర్డీఏ తిరిగి ఇచ్చేస్తుంది అంటే ప్రభుత్వం తరపున భరించాల్సింది ఆరు వేల ఆరు వందల ఇరవై తొమ్మిది కోట్లు మాత్రమే దీనికే చేతులెత్తేస్తోంది వైసీపీ ప్రభుత్వం సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు అమరావతి సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా అయ్యిందో చెప్పుకుందాం రైతులు ఇచ్చింది ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్నది కలిపితే అమరావతి భూములు మొత్తం యాభై నాలుగు వేల ఎకరాలు ఇందులో నిర్మాణాలకు రైతులకు తిరిగి ఇచ్చే భూముల విస్తీర్ణం పోతే సిఆర్డీఏ దగ్గర ఇంకా ఎనిమిది పేల రెండు వందల డెబ్బై నాలుగు ఎకరాల భూమి ఉంటుంది ఇందులో మూడు పేల రెండు వందల యాభై నాలుగు ఎకరాలను ఆర్థిక అభివృద్ది అవసరాల కోసం పక్కన పెట్టారు మిగిలిన ఐదు పేల ఇరవై ఎకరాలను రెండు భాగాలు చేశారు ఇందులో మొదటి భాగం మూడు పేల ఏడు వందల తొమ్మిది ఎకరాలలో ల్యాండ్ మానిటైజేషన్ ద్వారా రానున్న పద్దెనిమిది ఏళ్లలో డెబ్బై ఎనిమిది పేల ఐదు వందల అరవై మూడు కోట్ల ఆదాయం వస్తుంది ఇది కాకుండా మొదటి దశలో ఖర్చు పెట్టే పన్నెండు శాతం జీఎస్టీ ఆదాయం ద్వారా ఆరు పేల ఆరు వందల నలభై ఒక్క కోట్లు వస్తుంది అంటే మొదటి దశ నిర్మాణాలకు కావాల్సింది యాభై ఐదు పేల మూడు వందల నలభై మూడు కోట్లయితే ఎనభై ఐదు పేల రెండు వందల నలభై కోట్ల ఆదాయాన్ని ఇస్తుంది అమరావతి ప్రాజెక్టు ఇక రెండో దశలో పద్దెనిమిది ఏళ్ల తర్వాత సిఆర్డీఏ దగ్గర ఉన్న పదమూడు వందల పదకొండు ఎకరాలతో ల్యాండ్ మానిటైజేషన్ ద్వారా మరో తొంభై రెండు పేల తొమ్మిది వందల యాభై కోట్లు ఆదాయంగా వస్తుంది ఇదే సమయంలో రెండో దశకు పెట్టే ఖర్చులో పన్నెండు శాతం జీఎస్టీ ఆదాయం ద్వారా ఆరు పేల నాలుగు వందల ఎనభై కోట్లు వస్తుంది అంటే రెండో దశ నిర్మాణాలకు యాభై నాలుగు పేల కోట్లు ఖర్చు పెడితే వచ్చే ఆదాయం తొంభై తొమ్మిది పేల నాలుగు వందల ముప్పై కోట్లు ఈ రకంగా రెండు దశల్లో అమరావతికి అయ్యే ఖర్చు ఒక లక్ష తొమ్మిది పేల మూడు వందల నలభై మూడు కోట్లు అయితే రాబడి లక్ష ఎనభై నాలుగు పేల ఆరు వందల ముప్పై నాలుగు కోట్లు ఇవి కాకుండా స్టాంప్ రిజిస్ట్రేషన్లో ఆదాయం వస్తుంది అలాగే రెండు లక్షల యాభై వేల కోట్ల జీడిపి పొటెన్షియల్ ఉన్న అమరావతికి ఏటా పదిహేడు వేల ఐదు వందల కోట్ల పన్నులు వస్తాయి ఇంత ఆదాయం తెచ్చి ఇవ్వగలదు కాబట్టే ప్రజా రాజధాని అమరావతిని ఒక సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్ అంటున్నారు చంద్రబాబు గారు అలాంటి ప్రాజెక్టును సమాధి చేసేందుకు వైసీపీ అమరావతిపై ఎన్నో రకాల దుష్ప్రచారాలు చేస్తోంది ఇంత విన్నాక కూడా అమరావతిని కట్టడం అసాధ్యం అంటే అది ప్రభుత్వ చేతకానితనం అమరావతి నిర్మాణం దండగ పని అంటే అది వైసీపీ నేతల కుట్ర